ఓం సాయిరామ్ సాయి బంధువులకు సాయి టీవీ ప్రేక్షకులకు సాయి మాత కార్యక్రమానికి స్వాగతం సృష్టిలోని ప్రతి జీవికి తల్లి ఎంత అవసరము తల్లి లేకుండా ఏ జీవి జన్మ తీసుకోలేదు అనేది ఆలోచిస్తే మనకి తల్లి విలువ అర్థమవుతుంది తల్లి గొప్పతనం తెలుస్తుంది అయితే సమాజంలో మనం చూస్తూనే ఉంటాం కొంతమంది తల్లికి దూరంగా పెరగాల్సిన పరిస్థితులు ఉంటాయి అయినప్పటికీ గొప్ప విషయం ఏంటంటే సమాజంలో మానవత్వము ప్రేమ కలిసిన ఎందరో మంచి మనుషులు అలాంటి వారికి కూడా తమ ప్రేమను అందిస్తూ ఆదరిస్తూ తల్లిని మరిపిస్తూ ఉంటారు సరే మనల్ని ఎవరైతే ప్రేమగా చూస్తారో తల్లి స్థానంలో ఉంటారో వారే భగవంతుడు మనకు నిర్ణయించిన తల్లి కదా ఆ సంగతి మనం అలా అనుకుంటే తల్లి కంటే తీయని ప్రేమను అందించేవారు తల్లి కంటే మార్గదర్శకులు అమ్మ కంటే మనకి ఆత్మీయులు మరెవరూ ఉండరు నిజంగా కూడా బహుశా జీవితంలో కొద్ది సంవత్సరాలు ప్రీ టీనేజ్ టీనేజ్ వయసులో ఎవరికైనా అర్థం కాదు తల్లిదండ్రుల గొప్పతనం ఆ కొద్ది సంవత్సరాలు వదిలేస్తే మిగతా జీవితంలో ఎప్పుడైనా మన బాల్యం నుంచి జీవిత చర్మాంకంలో ఉన్న ఎవరైనా పెద్దవారిని కదిలించినా సరే వాళ్ళ బాల్యం నుంచి వాళ్ళ చిన్నతనంలో వాళ్ళ అమ్మగారితో అనుబంధం గురించి అమ్మగారి గొప్పతనం గురించి వాళ్ళ అమ్మగారు ఎన్ని పనులు చేసేవారు అని ఇలా తల్లిని తలుచుకుంటూనే ఉంటారు సో మన జన్మ మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి మనకు తెలియకుండానే కదా అమ్మ మనకి భోజనం పెట్టి అమ్మ కడుపులో మనం శ్వాస అమ్మ శ్వాస మనం కూడా పీల్చుకొని అలా తల్లితో ఒక అనుబంధం ఏర్పరచుకొని అమ్మ మనల్ని దాటి వెళ్ళిపోయినా భౌతికంగా ఎప్పుడూ మనం శరీరంతో ఉన్నంతకాలం భూమి మీద ఉన్నంతకాలం తల్లిని తలుచుకుంటూనే ఉంటాం నిజంగా అమ్మ రూపం ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది అమ్మ ఎలా ఉన్నా బాగుంటుంది ఎత్తుపళ్ళ నలుప తెలుప కురుచ పొడుగ అసలు ఏమీ కాదు అమ్మ ఎలా ఉన్న అమ్మే అమ్మలో అందం చూస్తామా చూడం అమ్మలో గుణం చూస్తాము ప్రతి తల్లి తన బిడ్డ గొప్పగా ఎదగాలని మంచి వ్యక్తిత్వంతో ఎదగాలని చక్కని భవిష్యత్తు ఉండాలని వీలైనంత వరకు పక్కన వారికి సహాయం చేయాలని కొందరికి అంత ఆలోచన లేకపోయినా ప్రతి తల్లి కనీసం నువ్వెవరికి చే మంచి చేయకపోయినా పర్వాలేదు చెడైతే చెయ్యకు అని పెంచే ప్రతి బిడ్డను ఒక మంచి మార్గం వైపు పెంచుతూ ఉంటుంది కదా మరి మనం భౌతికంగా జన్మనిచ్చి మనకి కొద్ది సంవత్సరాల పాటు మన బాధ్యత తీసుకొని పెంచి ఎవరికైనా మనకి జన్మనిచ్చినా సరే అమ్మకి ఆయుష్ కూడా వంద సంవత్సరాలే కదా నిన్ను నూరేళ్ళు జీవించే వాళ్ళు ఉంటాము ఉండము అది వేరే సంగతి కానీ మానవుని ఆయుష్ వంద సంవత్సరాలు మన అమ్మకైనా మనకైనా మన బిడ్డలకైనా అంతే కదా సో ఈ భూమి మీద కొద్ది కాలం ఉండే మనందరికీ జన్మనిచ్చిన తల్లికే మనం అంత గౌరవం ఇస్తాము మన అమ్మే అంత గొప్పదైతే మన తల్లి లాంటి ఎందరో తల్లుల్ని ఎన్నో సంవత్సరాలు బట్టి ఎన్నో యుగాలు బట్టి ఈ సృష్టి ఉన్నంత వరకు సృష్టించగలిగి అలాంటి అమ్మలందరికీ అమ్మ అయిన సాయి మాత మరెంత అందంగా ఉండాలి సాయినాథుని గుణాలు ఎంత మధురంగా ఉండాలి ఒకసారి ఆలోచించుకుందాం మన బాబాగారి రూపం గురించి ముందు మాట్లాడుకుందాం చాలా గృహాల్లో ఉదయాన్నే లేస్తూనే బాబాగారి ఫోటో చూస్తూ ఉంటాం ఒక్కొక్కరి గృహంలో ఒక్కో ఫోటో ప్రతి ఫోటోలో బాబాగారు ఎంతో అందంగా ఉంటారు పొద్దున్నే మనం మన అమ్మ మొహం చూసే పనిలా బిడ్డల మొహం చూసే పని లేదు ఎవరిని చూసినా చూడకపోయినా ఇలా లేవుగాని ఎందుకంటే చాలా గృహాల్లో 
ఉన్న నలుగురు కుటుంబ సభ్యులు లేదా ఉన్న కుటుంబం అంతా కూడా చాలా వరకు బాబా భక్తులే అయి ఉంటారు లేకపోయినా బాబా భక్తుల గృహాల్లో ఉన్న నలుగురు బాబా భక్తులు కాకపోయినా కనీసం అడ్డం చెప్పడు అంటే ఎందుకు పూజిస్తున్నావు చూడొద్దు ఇలాంటి భక్తులు మాత్రం ఇలాంటి కుటుంబాలు మాత్రం దాదాపుగా లేవనే చెప్పొచ్చు కాబట్టి ఉన్నవాళ్ళందరికీ పొద్దున్నే లేవగానే బాబాను చూస్తేనే సంతోషం ఎంత బాగుంటుందో కదా బాబా ఎలా ఉన్నా ఏ ఫోటోలో ఉన్నా ఆ రూపాన్ని చూస్తేనే సంతోషం మనము ఎక్కడికో వెళ్ళొస్తాం ఏ ఊరో వెళ్ళొస్తాం అమ్మ నుంచి దూరంగా ఉన్న ఆ రోజులు వెళ్ళి రాగానే అమ్మ మనల్ని చూసి ఎంత సంతోషంగా మొహం ఎంత నవ్వు తెచ్చుకొని కళ్ళల్లో ప్రేమ కురిపిస్తూ ఎంత సంతోషపడిపోతుంది ఏమ్మా ఇప్పుడే వస్తున్నావు కదా ప్రయాణం ఎలా జరిగిందమ్మా చిక్కిపోయావు ఏంటమ్మా కదా మనం కొద్ది గంటలే బాబాను చూడండి కానీ బాబాగారు పొద్దున్నే మనం లేచి కళ్ళు తెరవంగానే బాబా రాత్రి అంతా మనల్ని చూస్తూనే ఉంటారు ఎంత చక్కగా ప్రేమగా నవ్వుతూ చల్లగా చూస్తూ ఉంటారు మనమే సంతోషపడిపోతాం అమ్మా అని తల్లిని కావలించుకున్నట్టు బాబాను చూసి బాబాగారి రూపాన్ని చూడగానే బాబా ఎంత సంతోషంగా ఉందో పొద్దున్నే నిన్ను చూశాను ఈరోజు అంతా నీ దయతో నీ ప్రేమతో చక్కగా గడవని నీ ఆశీస్సులు ఉండని బాబా మంచి పనులే చేస్తూ నువ్వు మెచ్చే విధంగా అన్ని కార్యాలు చేస్తూ మంచి మార్గంలో నడిచేలా ఈ రోజును సంతోషంగా మలుచు బాబా అని బాబాని ప్రార్థించుకొని మన రోజు మొదలు పెట్టుకుంటాం ఆ తర్వాత పూజా మందిరాల్లో ఆఫీసులకు వెళ్ళే వాళ్ళైతే వాళ్ళ టేబుల్స్ మీద ఇలా బాబా గారివి రకరకాల ఫోటోలు కొంతమంది విగ్రహాలు ఏదైతే ఏంటి బాబాని చూస్తూ ఉంటే మనకు కలిగే ఆనందం ధైర్యం మాటల్లో చెప్పలేంది అదేంటో ఎప్పుడూ అనిపిస్తూ ఉంటుంది బాబా గారివి నిజమైన చిత్రపటాలు ఉన్నాయి కదా అంటే బాబా గారు మనలాగా మానవ దేహం ఒకటి ధరించి ఎంత గొప్పగా అనిపిస్తుందో ప్రతిసారి ఇది ఆలోచించుకుంటేనే మనం మానవ జన్మ ఎత్తడం ఎంత అదృష్టం దేవుడే స్వయంగా మెచ్చి ఒక మనిషిలాగా కొన్నాళ్ళ పాటు భూమి మీద ఉండాలనుకొని కొన్నాళ్ళంటే అది కూడా అరవై సంవత్సరాలు ఈ భూమి మీద ఎంత అదృష్టం కదా మనకి సో అలా భగవంతుడే స్వయంగా మానవ దేహం ధరించి భూమి మీద సంచరించే ఎప్పుడు ఆ ఫోటోలు ఉన్నాయి మనకి బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటోలు బాబా గారు రాయి మీద కూర్చుంటారు ద్వారకామయ్యలో కాలు మీద కాలు వేసుకొని అదే పోస్చర్ మనం చాలా గుళ్ళలో చూస్తాము కదా అది ఒరిజినల్ ఫోటోనే అలాగే భిక్షాపాత్ర పట్టుకొని తల మీద గొంగలు కప్పుకొని అది కూడా ఒరిజినల్ ఫోటోనే తర్వాత కర్మధ్వంసిని ఫోటో భుజం మీద చేయి పెట్టుకొని బుగ్గలంతా ఇలా లోపలికి వెళ్ళిపోయి దాన్ని కర్మధ్వంసిని ఫోటో అంటారు బాబా ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అలా దునిని చూస్తూ అది కూడా ఒరిజినల్ ఫోటోనే ఇంకా ద్వారకామాయి ఫోటో బాబాగారు సగం బాసిం పట్ల వేసుకొని కూర్చుంటారు అంటే బిడ్డల్ని రా బిడ్డ ఒళ్ళో పడుకో కూర్చో తలపెట్టి పడుకో అన్నట్టుగా అదేమో బాబాగారిని చూస్తూ బాబాగారు భౌతికంగా ద్వారకామాయిలో కూర్చొని ఉంటే జయకర్ అనే భక్తుడు గీసింది ఇంకా ఇలా కొన్ని ఫోటోలు ఉన్నాయి మనం మ్యూజియంలో చూడొచ్చు అంటే బాబాగారి ఒరిజినల్ ఫోటోలు మానవ దేహంతో ఎలా ఉన్నారు అనే ఆ రూపాన్ని మనం చూస్తున్నా సరే ఎవరు ఏ ఫోటో వేసినా బాబాగారిది మనకి అది నచ్చేస్తుంది అందులో బాబాగారు కనిపించేస్తూ ఉంటారు ఈ ఆశ్చర్యం ఏంటో అర్థం కాదు ఎందుకు మనకంత ప్రేమ కలుగుతుంది బాబా అన్న భావన లేకపోతే ఆ ఫోటోలోని రూపమా నిజానికి అలా ఆలోచిస్తే బాబాగారి నిజమైన ఫోటోలు ఉన్నాయి కదా మరి మనకి వాటి మీదే ప్రేమ కలగాలి కదా ఇంకా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కలాగే వేస్తూ ఉంటారు ఎన్నెన్నో ఫోటోలు అన్నిట్లోనూ మనకి బాబా ఎలా కనిపిస్తున్నారు అంత ప్రేమ ఎలా వస్తుంది బహుశా ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉంటానమాట నేనేవేవో నాకు నాకే సమాధానాలు ఏవో వస్తూ ఉంటాయి బాబా మీద ప్రేమ చేత మనకు అలా కలుగుతుందేమో బాబా అంటారు సృష్టి అంతా నేనే ఉన్నాను అని అంటారు కదా మనకు తెలియకుండానే అంటే మనలో కూడా బాబా ఉన్నారు ఆ ఉన్న బాబానే మన మనసు ఎంతవరకైతే చక్కగా ఉంటుందో అంతవరకు ఉన్న శాతంలో బాబాగారు ఆక్యుపై చేసి ఉంటారు 
ఎక్కడి వరకు అయితే ఇంకా మన మనసులో చీకటి చెడ్డ ఆలోచనలు ఉంటాయో మనకు తెలియకుండా కొన్నిసార్లు తెలిసి కొన్నిసార్లు ఉంటాయి ఎవరు తెలిసి బాబాని దూరం చేసుకోవాలి లేకపోతే మనసులో కల్మషం పెట్టుకోవాలి అని అనుకోరు ఇవి మనం సాధన చేసుకుంటూ మనల్ని మనం ఆలోచించుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మన మనసు పూర్తిగా బాబాతో నిండిపోతుంది సో అలా ఎంతవరకు అయితే మన మనసులో బాబాగారు నిండి ఉంటారో అంతవరకు బాబాగారి ప్రేరణ చేతే మన మొహం మనం అర్థంలో చూసుకుంటే మనమే కనిపించినట్లు ఏ చిత్రపటంలో చూసినా ఎక్కడ చూసినా మనకి బాబాగారే కనిపించేస్తారు కదా బాగుంది బాబాని అలా అన్ని రూపాల్లో చూడడం చూసినప్పుడు ఆనందం కలగడం అంతవరకు బాగుంది ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి బాబా రూపాన్ని అలా చూస్తూ చూస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది ఇది కూడా మనం ఆలోచించుకోవాలి ఇంత చక్కటి మానవ జన్మ బాబాగారే కోరి ధరించిన మానవ జన్మ కదా దీంట్లో మళ్ళీ సాయి సాయి అని పిలవగలిగే అదృష్టం సాయిని కళ్ళారా చూడగలం చెవులారా వినగలం నోరారా పిలవగలం మనసుతో ఆస్వాదించగలం కళ్ళ వెంట ఆనంద బాష్పాలు మన శరీరం అంతా బాబా సేవ కోసం అన్నట్టు సాయిని అలంకరించడానికి చేతులు బాబాగారి దర్శనం కోసం మన కాళ్ళు ఇలా మనం ప్రతీదీ సాయి కో సాయి కోసం సాయి తన సేవ కోసం మనల్ని మనల్ని ఉద్ధరించడానికి ఇన్ని విధాల సిద్ధం చేశారు మరి బాబాని అలా చూస్తూ చూస్తూ చూసి ఆనందించడమేనా ఇంకా అంటే ఆ రూపాన్ని మించి రూపాన్ని దాటి లేదా ఆ రూపం వెనక ఏముంది ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు ఆ చిరునవ్వులో ఏం చెప్తున్నారు బాబా కళ్ళలో ఏం కనపడుతుంది ఇవన్నీ కూడా మనం ఆలోచించుకొని ఈ జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకునే ప్రయత్నం ప్రతిసారి చేయాలి బాబాగారిని చూసినప్పుడు ఆనందంతో చాలామంది మైమర్చిపోతాం అయితే ఇది సమాధి మందిరం షిరిడీలో లేదా ద్వారకామయ్యలో కలిగే అనుభవం ఇంట్లోనో లేదా ఎక్కడైనా భజన జరుగుతుంటేనో చాలా వరకు సామూహికంగా మనం ప్రార్థన చేసుకునేటప్పుడు భజన్స్ కానీ హారతులు కానీ మనకి కోరికలు అనేవి గుర్తురావు కదా ఎంతో దుఃఖంలో ఉంటే తప్ప ఆ దుఃఖం గురించి బాబాకి చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అంత కా అంటే అందరూ అంత సంతోషంగా ఆర్తితో బాబాగారి భజన చేస్తూ ఉన్నా ఆర్తి చేస్తూ ఉన్నా లేదా మన ఇంట్లో మనం నామచపం పెట్టించుకున్నా ఒంటరిగా మాత్రం మనం పూజ చేసుకుంటూ ఉంటే అతి కొద్ది మంది అదృష్టవంతులకి తప్ప చాలామందికి ఏదో ఒక కష్టం గుర్తొస్తూ ఉంటుంది ఏదో ఒక ఆలోచన గుర్తొస్తూ ఉంటుంది ఏదో ఒక కోరిక మనసులో కలుగుతుంది ఇవేమీ తప్పు కాదు అవన్నీ సహజంగా వచ్చేవే ఆలోచనని మనం ఆపలేము కోరికలు అనేవి మానవ సహజం అయితే వీటన్నింటినీ ఎప్పటికీ అలాగే మన జీవితం ఉండేది ఎవరికైనా ఒక్క జన్మే మానవ జన్మ బహుశా మన కర్మల్ని బట్టి ఇంకా ఉండొచ్చేమో మన ముందు వెనక కూడా ఉన్నాయేమో ఈ దేహం తర్వాత ఇప్పుడు ఇలా పుట్టిన తర్వాత ఈ కుటుంబంలో పుట్టిన తర్వాత లేకపోతే ఈ పేరుతో పిలువబడే ఈ దేహం తర్వాత కూడా ఉంటాయేమో కానీ లేకుండా చేసుకోగలిగే అదృష్టం అలాంటి సాధన మనం ఈ శరీరంతో చేసుకోవాలి కాబట్టి వచ్చే కోరికలు వస్తూనే ఉంటాయి వచ్చే ఆలోచనలు వస్తూనే ఉంటాయి చంచలమయ్యే మనసు అవుతూనే ఉంటుంది ఎన్నాళ్ళు ఇది మనం బాబాగారి రూపాన్ని చూసినప్పుడల్లా బాబా మనకి ప్రతిసారి ఆయన ఏమీ చెప్పరు చూస్తూ ఉంటారు బహుశా బాబా రూపంలోనే మనకి అన్నీ దొరుకుతాయేమో సాకారము ఆకారము నిరాకారము సర్వం బాబానే కదా సృష్టి అంత బాబాగారిని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో ఒంటరిగా పూజ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మనం ఇలాంటివన్నీ ఆలోచన చేసుకుంటూ ఉంటే మన మనసుకి మనకు తెలియకుండానే పరిణతి కలుగుతూ ఉంటుంది కొన్నాళ్ళకి నిజంగా బాబాగారిని మనం చూస్తూ చూస్తూ బాబాగారి సచరిత్ర పారాయణ చేస్తూ చేస్తూ మనసులో ఏదైనా ఆలోచన రాగానే బలవంతంగా అయినా సరే బాబాగారిని అలా చూస్తూ బాబాగారి రూపం చూడడం ఎంత మంచిది అనుకున్నారు ఒకటేసారి మనం నిరాకార ధ్యానం చేయాలంటే చేయగలమా చేయలేము ఎందుకంటే మనం దేహంతో ఉన్నాము అన్న భ్రాంతి మనకు ఉన్నంత వరకు మనకు కూడా పూజించడానికి ఒక ఆకారం కావాలి కాబట్టి బాబాగారిని మనం చూస్తూనే ఉండాలి మనకు కొంత స్థితి వస్తుంది ఆ సెకండ్ ఫేజ్లో అది నేను చెప్తాను సో బాబాగారి 
రూపాన్ని చూస్తూ మన మనసులో వచ్చే ఆలోచనల్ని మనము కొంచెం మర్చిపోయేలా ఎందుకంటే మైండ్ మనం చెప్పినట్టు వింటుంది వినాలి మన మనసు మన ఆలోచనలు మన కంట్రోల్లో లేకపోతే ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంటాయి మనల్ని మనం ఉద్ధరించుకోవాలి ఈ జన్మని సార్థకం చేసుకోవాలి మన మనసుకు మరింత పరిణతి కలిగించాలి అంటే కోరికలను వదిలేయడం కాదు ఏ కోరిక కోరాలి ఎంతవరకు కోరాలి లేకపోతే మన ప్రయత్నం ఎంతవరకు అనే విఘ్నత విచక్షణ మనకి రావాలి అది ఎప్పుడు వస్తుంది సాయినాథుని అనుగ్రహంతో వస్తుంది సో మన మనసుని మనం అదుపులో పెట్టుకోవడానికి తప్పకుండా బాబా గారి దివ్యమైన రూపాన్ని మనం ఇంట్లో పూజించుకునే ఫోటోనో లేదా విగ్రహాన్నో ప్రతిరోజు కొద్దిసేపు అలా చూస్తూ చూస్తూ ఉంటే మనకి అమోఘమైన ప్రేమ కలుగుతుంది మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఏదైనా పని మీద వేరే ఊరు వెళ్తాం లేకపోతే ఎక్కడికైనా బయటకి తీర్థయాత్రలకు వెళ్తాం ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చినా మన ఇంట్లోకి వచ్చి ఆ ఫోటోని చూడగానే లేదా ఆ విగ్రహాన్ని చూడగానే ఎంత ప్రేమ కలుగుతుందో అందులోంచి బాబా గారు మనతో మాట్లాడడం మన అంతరాత్మ కనెక్ట్ అవ్వడం మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది సో అలా మనం సాయి ప్రేమకి మరింత దగ్గర అవ్వడానికి సాయి మాతతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి బాబా గారి దివ్యమైన రూపాన్ని చూసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే సాయిలోని తల్లి ప్రేమ మనకి అన్ ఫోటోలోంచి మనం చూసుకునే చిత్రపటమా లేదా విగ్రహమా మన రోజు ఆరాధించుకునే ఆ రూపం నుంచి మనకి వ్యక్తమవుతూ ఉంటుంది నామం కూడా అలాగే మన మనసు పరి పరి విధాలుగా పోతున్నప్పుడు మనసుని ఒక దగ్గరికి తెచ్చి లాగి పెట్టి బాబా నామం చేస్తూ ఉంటే రూపాన్ని చూస్తూ ఆటోమేటిక్గా ఆలోచనలు అనేవి సైలెంట్ అయిపోతాం చూస్తారు ధ్యానం అంటే మౌనంగానే ఉండాలి మనసంతా కేంద్రీకరించాలి ఇలా రకరకాల పద్ధతులు ఉంటాయి ధ్యానానికి సరే ఎవరి స్థితిని బట్టి వాళ్ళు చేయగలరు సాయినే తదేకంగా చూస్తూ సాయి నామాన్నే జపించడం కంటే మనలాంటి భక్తులకి అత్యద్భుతమైన ఫలితాన్ని ఇచ్చే సాధన ధ్యానం ఇంకొకటి ఉంటుందా సో మనకి సాయి మాతకు మనల్ని చాలా కనెక్ట్ చేసేది ఫస్ట్ సాయి రూపాన్ని తదేకంగా చూడడం తర్వాత నోరారా లేదా మనసులో అయినా సరే మనస్ఫూర్తిగా మన శరీరం పావనమయ్యేలా మన ఆలోచనలు బుద్ధి వికసించేలా సాయి నామాన్ని మనకి ఎలా ఇష్టమైతే అలా సాయి సాయి అను ఓం సాయి రామను ఓం శ్రీ సాయినాథ అయిన మహాను ఎలా అయితే ఏంటి మొత్తానికి సాయినామం మనం సాధన చేసుకుంటూ ఉంటే మన ఆలోచనలు మన కంట్రోల్లోకి వస్తాయి దీని ద్వారా ఏమవుతుంది చాలా వరకు మన టెన్షన్స్ అనేవి మనకి దూరం అవుతాయి ఆలోచనలు పదే పదే రానప్పుడు ఆలోచనలు వేధించినప్పుడు మనకు ఒక స్టెబిలిటీ వస్తుంది నిబ్బరంగా ఉంటారు కొంతమంది దేనికైనా అంటాం కదా అలా తయారైపోతాం మనకి తెలియకుండానే నామం చేస్తూ ఉంటాము ఏ ఫోనో మోగుతూ ఉంటుంది మనం సైలెంట్లో పెట్టుకోవడం మర్చిపోతాము మోగుతూ ఉంటుంది ముందు కొద్దిసేపు మనసులాగుతుంది కానీ అప్పటికి మనం నామం చేయడం మొదలుపెట్టి ఏ మూడు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు అయితే బాబాను చూస్తూ ఇంకా డిస్టర్బెన్స్ ఏమి అనిపించదు ఇంకా అదేకంగా ఫోనే కదా మనసులో వస్తాయి మొత్తం ఏం మనసు సైలెంట్ అయిపోదు పర్వాలేదు తర్వాత మాట్లాడవచ్చు బాగుంది బాబా గారిని ఇలా చూస్తూ ఉంటే అలా మన మనసు చిన్న చిన్న పరిస్థితుల దగ్గర నుంచి అంటే మన చేతిలో మనం వెనక్కి చేయగలిగిన వస్తువు లేదా అలాంటి పరిస్థితి ఫోన్ అనేది దాని దగ్గర నుంచి ఎంత పెద్ద సమస్యలైనా సరే ఆహా సాయి నామం చేయడం సాయి రూపాన్ని మనం ధ్యానం చేయడం వల్ల మనకు ధైర్యం కలుగుతుంది ఎలా అయితే ఆడపిల్లకు ముఖ్యంగా ఎందుకంటే మగపిల్లల కోణం నుంచి నాకు అన్నీ చెప్పలేను ఆడపిల్లను కాబట్టి ఆడపిల్ల కోణంలో తల్లికి ఎంత దగ్గరగా ఉంటుందో నేను చెప్పగలను ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా ముఖ్యంగా పసిబిడ్డల్ని పెంచేటప్పుడు అమ్మకు ఫోన్ చేస్తే అమ్మ ఉంటుంది అమ్మ చెప్తుంది అని ఒక ధైర్యం అనమాట ఒక బిడ్డల్ని పెంచే విషయమే కాదు చాలా విషయాల్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తుంది అమ్మని అడిగితే చెప్పేస్తుంది అమ్మ ఉంది కదా లేకపోతే ఫస్ట్ అమ్మకే చెప్పుకుంటాం బాబా గారిని కూడా మనం మన అమ్మలందరికీ అమ్మ కదా ఈ సృష్టికే అమ్మ ఒక విశ్వమాతగా మనం కొల్చుకున్నప్పుడు ఈ సాధన అనేది మనకి సాయిని ముందు బాగా కనెక్ట్ చేస్తుంది మనకి సాయి ఉన్నాడనే ధైర్యం ఎలా ఉండాలి ఏ తల్లైనా సరే బిడ్డలు నిబ్బరంగా ఉండాలి అన్ని పరిస్థితుల్ని నెగ్గుకు రాగలగాలి చక్కగా వాళ్ళు ధైర్యంగా తెలివిగా బుద్ధిగా 
జీవించి మంచి పేరు తెచ్చుకొని ఆనందంగా జీవించాలి అనే కదా అనుకుంటుంది ఏ తల్లైనా సో సాయిని మనం ఇలా ధ్యానం చేసుకోవడం వల్ల మనకి తెలియకుండానే చక్కగా మనల్ని మనం మలుచుకోగలుగుతాము ఆ తర్వాత సాయి లీలల్ని పారాయణ చేసుకోవడం వల్ల మనకు కూడా మన జీవితంలో బహుశా దాంట్లో రాసింది కొన్ని లీలలే కదా బాబా సమాధి చెందిన ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం జరిగే లీలలతో పోలిస్తే సచ్చరిత్రలో మనం చదివే లీలలు అతి కొద్ది మాత్రమే అయినా సచ్చరిత్రలో బాబా గారు చెప్పని సంఘటన ఇవ్వని అభయం ఈ రోజుకే కాదు ఏ రోజుకి లేదు ఎన్ని కోట్ల మందికైనా సరే కాబట్టి బాబా గారి లీలల్ని ప్రతిరోజు ఒక అధ్యాయం పారాయణ చేయాలంటే మనకు కుదరకపోవచ్చు బాబాగారు ముందు కూర్చొని మనసారా బాబా రూపాన్ని చూసి నామాన్ని జపించి బాబాగారి సచ్చరిత్రను బాబాగారి ప్రతిరూపం సచ్చరిత్ర అంటే బాబాగారి ఆత్మ నమస్కారం చేసి సాయి ఇవాళ ఏం చెప్తున్నావు అమ్మతో ఫోన్లో మాట్లాడతాం కదా అలాగే పారాయణ చేస్తే సచ్చరిత్ర తీస్తే బాబాగారు ఏదైనా ఒక చక్కటి సంఘటన చెప్తారు అమ్మ మనకి చిన్నప్పుడు కథలు చెప్పినట్టుగా స్పీడ్ స్పీడ్గా కాదు చాలా నిదానంగా ఆ సంఘటనతో మనం అనుభూతి చెందుతూ అప్పుడు మనం కూడా ఉన్నాం ఆ సంఘటనల్లో లేదా అది జరుగుతూ ఉంటే మనం చూస్తూ ఉన్నాము అని అనుభూతి చెందితే ఎంత బాగుంటుంది మన రోజంతా మన జీవితంలో ఇంతకంటే మంచి సమయం ఉంటుందా మన జీవితానికి ఇంతకంటే ఉపయోగకరమైన పన మంచి సాధన ఇంకొకటి ఉంటుందా సో ఇలా చేసుకొని ఇంకా అవకాశం ఉంటే ఆకారం నుంచి నిరాకారం వైపు మనం అందరం ప్రయాణం చేయగలిగే ప్రయత్నం చేయాలి అంటే బాబా రూపాన్ని ఇప్పటి వరకు మనం కళ్ళతో చూసుకున్నాం సాయి నామాన్ని మన శరీరంలో అణువణువు నిండేలాగా చక్కగా సాధన చేసుకున్నాం మనలో ఉన్న సాయిని ఉత్తేజితం చేసుకున్నాం తర్వాత సాయి లీలల్ని మనసారా స్మరించుకుంటూ చదువుకున్నాం ఇవన్నీ గుర్తు చేసుకుంటూ సాయి మనకి ఆశీస్సులు అందిస్తున్నారు సాయి ఆశీస్సులు మనకు అందుతున్నాయి మన అందరం కూడా ధ్యానం చేసుకునేప్పుడు నిజంగా నా వరకు నాకు ఇది చాలా నచ్చింది వీలైతే మీరు కూడా ప్రయత్నం చేయండి చాలామంది నన్ను ఎవరైనా అడిగినా నా దగ్గర వాళ్ళకు కూడా ఇలాగే చెప్తాను మన మాడు తల మీద మధ్యలో భాగం ఒక విశ్వశక్తి మనలోకి ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది సో అలా బాబాగారి ఆశీస్సులు బాబాగారి ప్రేమ మనకి మన శరీరంలోకి పెద్దలు ఎక్కడ ఆశీస్సులు ఇస్తారు తల మీద చేయి పెట్టి కదా సాయినాథుడు కూడా అలా తమ ప్రేమను తమ ఆశీస్సుల్ని మనకి ఇస్తున్నారు అని బాబాని మనసులో నింపుకొని మౌనంగా కూర్చొని సాయి ఆశీస్సులు మనకి తల మీద నుండి మన శరీరం అంతా ప్రవహిస్తున్నాయి మన చుట్టూ మన శరీరం చుట్టూ అంతా మన చుట్టుపక్కల అంతా బాబా ఆశీస్సులు ప్రేమ ఉన్నాయి బాబా రక్షణ ఉంది అని ధ్యానం చేసుకుంటే చాలా అత్యద్భుతమైన ఫలితం ఉంటుంది సాధన చేసి చూడండి బహుశా ఇది కొత్తదో పాతదో నాకైతే తెలియదు నా వరకు నాకు చాలా ఫలితాన్ని ఇచ్చింది సంతోషం అనిపిస్తుంది మనం పెద్దవాళ్ళని చూడగానే కాళ్ళు మొక్కి అందరికీ కాకపోవచ్చు పూజ్య నీళ్ళు మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు ఆత్మీయులు అనుకున్న వాళ్ళ దగ్గర ఆశీస్సులు తీసుకుంటాం కదా తీసుకున్నప్పుడు మొత్తానికి మంచి మనసు గల ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఆశీస్సులు తీసుకోవాలి కూడా తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇలా చేయి పెట్టి మనల్ని అరచేత్తో దీవిస్తారు వారి చేతి నుంచి మనకి చక్కని శక్తి వస్తుంది అలా బాబాగారి ఆశీస్సులు కూడా మన తల మధ్య మాడు భాగం అంటారు పసిబిడ్డల్లో అయితే మెత్తగా ఉంటుంది మనకి పెద్ద అయ్యే కొద్దీ బ్రహ్మరంధ్రం అంటారు అది మనకి మూసుకొని పోతుంది కానీ భగవంతుని శక్తి మన అందరికీ ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అలా బాబాగారి ఆశీస్సులు వస్తున్నాయి అని సాధన చేసుకొని రోజు మొత్తంలో నిజానికి ఉదయం సమయం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉదయాన్ని సాధన చేసుకోవాలి అని అంటారు అయితే గృహిణిలకి లేదా ఉద్యోగస్తులకి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అందరికీ కుదరకపోవచ్చు ఏదో ఒక సమయం మధ్యాహ్నము రాత్రి కొంత సమయాన్ని ఏదీ చేయకుండా ఉండడం ఎప్పుడూ చేయకుండా ఉండడం కంటే 
ఎప్పుడో ఒక సమయంలో మధ్యాహ్నం పూట కొద్ది ఖాళీ దొరుకుతుంది ఎవరు ఇబ్బంది ఉండదు ఏ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు ఒక అరగంట కేటాయించి సాయి కోసం మనం ఈ సాధన చేసుకున్నట్లయితే మనకి చక్కగా బాబా గారితో ఒక ప్రేమ బంధం ఏర్పడుతుంది మన మనసు వికసిస్తుంది దీని తర్వాత ఇంకేం జరుగుతుంది మనం ఇంకెలా మారాలి ఈ విషయాలు కూడా మాట్లాడుకుందాం మరి ఇవాళకైతే ఈ సాధన ఎందుకు మరి బాబా గారు నాతో చెప్పించారో తెలియదు కానీ అందరికీ ఉపయోగపడేది సాయి మాత మనకి ఈరోజు ఇది చెప్పారు కదా ఇదైతే అందరం ప్రాక్టీస్ చేసుకొని సాయి ఆశీస్సులు పొందుదాం మరో భాగంలో సాయినాథుడు ఏం పలికిస్తారో తెలుసుకుందాం ఓం సాయిరాయి